老板娘，你们鸡蛋坏了，给我换一个。哦，来了，小童，小童，快来！哎，老板娘，啥事儿啊？你你你快去看一下，那边有个坏蛋。哪有坏蛋？哦、不不不不，是蛋坏了。哦，呃，谁的蛋坏了？那个男的。男的？哪位先生的蛋坏了？你咋这这这样说话呢？谁这坏蛋？谁这坏蛋？要换啊？怎么没人说话了？坏蛋都是你们饭店整出来的。呃，就是那位大哥的蛋坏了，你你你快去换一个吧。我我去给您换一个。怎么说话呢？哎，等等等，我来我来。对不起对不起，这位先生，耽误你用餐了。我说你说话能不能说明白一点呢？凭什么说我是坏蛋呀？啊，不好意思，呃，刚才急了，口误口误。我说你这不是埋汰人吗？我的蛋怎么会坏呢？是我吃的蛋坏了，这不能乱说。对对对对对，嗯，你你你是好蛋，哦，我是坏蛋。哎哎，对，哎，不好意思，你你慢慢用。喂，乔娜。小刚，干嘛呢？我在想你啊，你知道为啥在想你吗？因为我爱你。你知道为啥爱你吗？因为你很有味道。你知道为啥你有味道吗？因为你是北京烤鸭。<笑>那你是什么呀？我当时吃你的人啊，小刚，我告诉你，奇迹发生了，烤鸭长翅膀飞了，你吃也吃不到，看也看不到。不会的。嗯，十一呢，我要和几个同学去马尔代夫玩。啥？你就忍心扔下我一个人在这孤苦伶仃奋战，自己去马尔代夫玩啊？你还要我陪啊？你堂堂一个大编导。身边还不是美女如云，美女如云那也是镜中看花，水中捞月。好啦，我不跟你说了啊。哎，哎，娜娜，你这是怎么了？怎么突然就飞马尔代夫了？妈，我这是骗她呢，一点也不懂浪漫。我到时候呀，突然出现，给她一个惊喜。那年轻人啊，就爱胡闹，不是事。哎呦，你就放心吧。拜拜，回头见。诗心，乔娜，你这是去哪儿啊？红海湾啊。你也去红海湾？我为什么不能去红海湾啊？你一个人啊？我和你啊。我？乔娜，我跟你说啊，我知道你这次去红海湾是为了看望小刚，我这次去就是要和他 PK 一下。石心，你这不是胡闹吗？我们俩已经生米煮成熟饭了。什么生米煮成熟饭呀、啊？我不在乎。乔娜，我告诉你，我这次去就是要把你争回来。我是认真的。石心，你没病吧？乔娜，哎，不是不是。闹了，我真的是在跟客户谈事儿呢。我骗你干啥呢？要不这样，我谈完事儿马上订张票去看你，行不行？骗你是小狗。哎，差点都弄好了。好了好了，就这样了，挂了啊。你又骗我，还和他来往？我这跟客户打电话呢，跟谁来往啊？你别蒙我了，你就是骗我。又开始发神经，我这是跟客户聊天呢。你脚踏两只船，不对，三船、四船、五十船、六十船。哎呦，你对我假心假意，就是小狗。你好，你好。哎，乔娜，你没开房呢，你干嘛去啊？我不用啊，我去小刚房间。啊？你跟小刚住啊？你管得着吗你？你又不是警察。再说了，你是警察，你也管不着。哎，王姐，你给我回来！我不许你走！哎呀，你快走！你离开我！
什么看？有什么好看的？有什么好看的？还看走了。我没叫上门服务，上门服务，你，你把我当成什么人了？真是的。那你到我的房间来干什么？啊，对不起，打扰一下，我住在你隔壁房间，我的房门被风关上了，我要去佛台去取卡，所以想借你的大皮筋用一下。这个，我借给了你，我怎么办？进屋藏娇呀！开门，开门！啊，亲爱的，你是乔娜，从马尔代夫，欢迎回来了。小刚，怎么回事啊？这个。大姐，你叫谁大姐呢？我是大姐，你就是小姐。你干什么不好？长得也挺漂亮的，非得干这个？你说什么？你你把我当小姐了？你拿去，快走吧。从马尔代夫来。我说去马尔代夫，你就在这勾搭别的女人。乔娜，你别走，为什么？乔娜，你别走啊！我什么都没干。没干？我再晚来一步，你们是不是上床啊？根本就不是你想的那样，我俩都不认识。不认识你把他带进房间来，要是认识那还得了啊？你还不上天啊？你真的误会我了！别把我当傻瓜！小子！哎哎，给我也开间房。你愣着干嘛呀？不用我自己来。呃，不不不，你你你把身份证给我，我给你开。哎，你好。你好，你好，再帮我开一间房。好的。好，靠我边上。好的。呃，那个，怎么，你没见着小刚？没见着，见着鬼了。见着鬼了？见着鬼了，好，见着鬼了。好，你个大头鬼啊！你去见个鬼给我看看。乔娜，你听我解释，我们在一个房间里，那完全是一个巧合。巧合？你骗鬼呢？就算是巧合，他穿比基尼，你穿一裤衩，这也是巧合？这也是巧合，他就住我隔壁，他不是干那种事的人，也不是那种随便的女人。呃，他有男朋友，或者说是身边有男人吗？他身边有男人。可你身边没女人，我身边没女人，可我心里有啊，有你啊。你别甜言蜜语了，我不吃你这一套。我一想到你们两个穿这么少，在一个房间里，我就怒火烧心。海边穿比基尼多了去了，值得你这么打你小怪的吗？海滩那是公共场所，你房间是海滩吗？你是不是还想在房间里冲浪啊？我真是躺着也中枪，我冤枉呀！冤枉什么呀你？别的不说，如果你不开门，他能进来吗？当时我披着浴巾，我准备去沙滩，然后一想到没带防晒油，没关门我就回来拿。就在这个时候，他进来了，要借我的浴巾去服务台拿房卡、啊。编编编，你是电视台编导，你就继续编吧。谁编了？我跟你说的都是大实话。世界上没有这么巧的事儿，你非得让我把你坐在床上，你就承认了是吧？那根本就不是那么回事儿，你这是疑心生暗鬼
，我一心生暗鬼，我都见着活鬼了。我看见那白骨精要吃你这唐僧肉了。我真是皇帝把将军裤裆里，不是屎是屎。你裤裆里是皇帝吧是屎，你自己知道。你跟着我干什么？找那个小妖精去。哎，瞧，那我真的是冤枉，我是皇帝吧那。打住！我再告诉你一次，我是来旅游的，不是来听你说皇帝吧黑泥巴的。哎，妈！让开！哎他来干什么？当电灯泡啊！在我们公司喜欢我的人多了。他是我的小学同学，又跟我关系最好。他是我的备胎，懂吗？他是你的备胎？你以为这很浪漫吗？浪漫。你和别的女人在屋里约会，还上三点式，好浪漫哦。怎么？只许你朝关放火，不许我百姓点灯啊！你胡说什么呀？好好不说这个了，行吗？说不清的事儿了。我就问你，你是来看我，带他干什么？带上他多有意思呀！这好玩吗？很好玩吗？什么好玩啊？啊？好玩个屁！你文明一点好不好？别没素质。我没素质。来来来来来来来来来，乔娜，我刚刚听你说他没有素质，我特别高兴。他呀，一来就给了我一个下马威。什么下马威啊？让我吃了一坛子醋，气死我了。别生气，乔娜，一会儿看哥怎么替你出气。亲爱的，先热，我不渴。啊，我不渴。哥、啊，你带水了吗？啊，哎，哎，啊，我不渴，不你先喝，你,你先喝，我还有、哎。你看你吃了这么多。啊啊你这防晒油真好，是吧？我的真舒服。<笑>来，给你抹一点。啊、哦，来来来来来。哎，啊，那有人玩着板。哦，去看看。好好，来来来，放了放了。老板，我饭卖多少钱呀、啊？呃，半个小时五十块钱。点、嗯、来，先试试。这个也怎么玩？平衡能力好是玩饭卖的天才。啊、哦，那我的平衡能力没问题。平衡能力不好会下水的。好、哦，知道了。<笑>小刚，你说你没有脑筋动作，揽什么瓷器活啊？你的跳水动作太丑了，像个小丑。我前
前几天呀、啊，看微信上有一新闻，说国外有一只大笨猪，它玩翻版玩的可稳了。小刚，比你玩的好多了。猪有四条腿，当然比我站得稳了。那你为什么不用四条腿呀、啊？不是有四条腿吗？可你比猪笨呀，你不用四条腿站得稳吗？你去挖苦我吧，有你痛苦的时候。也不知道是谁说猪笨，我可是看到狗熊的平衡能力了。你才是狗熊呢！来，来。你这柜子真大，每间房柜子都一样大，要看到自己的房间去看。小妖精，咱打开天窗说亮话吧，你把它到底藏哪儿了？我藏人，藏你的男人。<笑>要不然他能去哪儿？他到哪儿去与我没有半毛钱关系。我这就抓个活鬼给你看看，小刚，我杀了你！爸、啊，你谁呀、啊？你干啥你、啊？哎，这谁呀、啊？哎，我说你这个女人是不是有神经病啊？怎么乱来一气？我以为是我男人，你怀疑你男人也不能伤害我呀？啊、不好意思，不好意思，神经病。这姑娘走了，这又是一行生暗鬼的。他一行生暗鬼，我可不是。你说吧，和那个女人断还是不断？你咋又扯到这儿了？有完没完？不断，我杀了你！哎，你干啥？哎，哎，你干啥？危险！哎哎，小心！
我看没事吧？哎呀，哎呀，小雨，小雨，你没事吧？小雨，小雨，你，你还爱我吗？哎呀，你心疼死我了！我能不爱你吗？我爱你，爱你，非常非常爱你。我就知道，亲爱的，留下来陪我好吗？别走了。我跟人家女客户约好了。我们谈的是生意，我必须得去啊！你给我滚！你怎么说翻脸就翻脸呀、啊？没事了。施主，有何事要问呢？我最近心里一直有件事，有个人，我放不下。世上没有放不下的。可我就是放不下呀。哦，来喝水。摔碎了个杯子，总得赔吧？那要多少啊？一千。这个杯子要一千？这是我家祖传的，乾隆时期的。我没带那么多钱。可以刷卡。你放我走吧。你放我走吧，痛了就放下了。这丫头，你不得挺快呀！我十月四号肯定回来陪你，行吗？毛青，我告诉你，你去陪别的女人，就别再回来找我。哎呀，你让我说多少回呀、啊？我都说了，那是我的一个女客户，我们谈生意呢。狗屁！哎，行行行行，随你怎么想吧。走了就别再回来。慢点，千万别催促。小娜，这天气不能吃太多雪糕，会吃坏身体的。你管得着吗你？你知道吗？我曾曾曾曾曾奶奶活到了一百零三岁。那是吃雪糕吃的长寿。因为他从来不多管闲事儿。嗯。哎，你看这个，哦，乔娜，我我先去点菜啊。打得好，打一打，你的积蓄全消了。不可能，乔娜，乔娜，我要跟你坦白一件事。什么？今天下午电视在直播大会。
突然一个陌生的电话打进来，是一个女孩推销产品。我开了免提就放在电视旁边，让她听会儿主任讲话。她说：“首长，您是在南岳大剧院开会吗？”我说：“对呀、啊。”她说：“不好意思啊，打扰您了。”电话过了没多久，她就发来一条短信说：“首长，我可漂亮了。”然后呢？然后，然后你就来了呗。骗人。乔娜，老朱啊，先生，这个要站着吃。站着吃，不站就这么吃。这个站着吃才好吃的。我说你烦不烦人呢？叫你站着吃你就站着吃呗，秀什么秀？好好好，站着吃，站站着吃。乔娜，我可是全看在你的面子，还站着吃。宝贝，怎么了？怎么了？哦呦，好可怜。啊、哦，风筝是吗？叔叔帮你取。没事啊。小心。啊，没问题。手使不上劲儿，你快拉我出来！我拉你，过去还差不多。哎，石鑫哥、啊，我们把风筝给孩子去。啊，走走走。哎，乔娜。啊耍流氓！错人了，你老你老婆跟我女朋友穿的衣服一个样，那个，乔娜，乔娜，乔娜，我乔，你乔，乔，乔，乔，乔你老婆啊，我乔娜，你乔，你站住，乔娜，你别跑，哎，你干嘛？站住，站住。
种下一颗种子，终于长出的果实，今天是个伟大日子。摘下星星送给你，摘下月亮送给你，让它每天为你升起。变成蜡烛，燃烧自己，只为照亮你。把我一切都献给你，只要你放心。你让我每个明天都变得有意义。玩的挺好的。哦，妈，我还有事儿，先不跟你说了啊。诗星这小子就是你说带给我的礼物。是啊，怎么了？乔娜，你还在吃醋啊？我才不吃醋呢。你听说过这么一个故事吗？什么故事？从前有一只公狗熊。他把一窝蜂放在水里，想把蜜蜂泡出来。谁知道小蜜蜂跑出来了，追着他满世界的跑。这时候熊太太看到了，大骂：“就你这熊样，还想泡小蜜呢？”这故事好，有趣。不是给你的，那你是给谁带的？谁爱我，我给谁。那当然我最爱你了。你爱我，你还和那个小妖精在一起？没有的是，我成窦娥冤了我。这里是禁区。你对我来说已经没有禁区。啊！你打我，你还真下得了手啊？我一想到你跟那个小妖精在一起，我就下得了手。这是我的房间，你走。乔娜，乔娜，你都不知道我有多想你。别啰嗦了，出去。乔娜，你再不出去，我报警了啊！我走走存心跟我捣蛋是不是？哥们儿，我看要不这样吧，咱俩上酒吧喝点，我和你好好聊聊。我跟你有什么好聊的呀？和你聊聊乔娜，聊聊乔娜，我和她什么关系？小时候玩过家家，他扮新娘，我扮新郎。你别跟我说起新娘，我就问你一句，在乔娜的屁股上有一块像蝴蝶结一样的胎记，你知道吗？你能知道吗？傻眼了吧？我可是见过。所以说呀，你不要再给我批什么 K， 赶紧收拾东西回家吧。啊,啊，这样你省心，我也省心。我告诉你啊，我是不到黄河心。思。石星，别的不说，半夜你有资格进乔娜的卧室吗？可是我呢？你能？
出来了，半夜能进他的房间，你有资格吗？我没资格，凭什么？凭什么？小娜，小娜。小子，我的女神，我跟你说，我我跟我跟你说啊，小子，我有话跟你说啊，就是你，呜，哎，石欣，醒醒啊！石信，醒醒啊！喂，你知道，知道，他屁股上有蝴蝶，有什么了不起的呀？我石信，我石信，对乔娜，那才是真心实意的。他昨晚住在你房间里了。是啊，怎么了？<笑>真的太不可思议了。他在你房间里做什么了？谁啊？还有谁啊？你的那个备胎。哦，我的那个备胎呀、啊，他就在我的这个房间里睡了一觉。<笑>什么什么？就是睡了一觉。说的好轻松啊！怎么了，小刚？一男一女在一个房间里面睡觉很奇怪吗？你不也和那个人，而且还一丝不挂？我们两个至少衣冠楚楚。谁信呀、啊？除非太阳从西边升出来。哼，你也不信啊？那你说你跟他没事儿，我能相信？姑奶奶，我求求你了，你不要再提这件事了，好不好？不好，除非你承认，你坦白。我承认，我坦白行了吧？你到底是承认了，到底是坦白了？说，几次？几次？什么几次？一次也没有。刚承认你就翻供，你现在就算把太阳从东边说到西边出来，我也不相信。我的姑奶奶。你不要再跟那个备胎来往了，好不好？你让他立即滚蛋，好不好？不好。好，那我现在就去杀了他。你也不是君子，小刚，你怎么这么粗俗的人？我太对你失望了。你给我注意一点。哎，乔娜，你听我说，你听我说嘛。我不听。你现在在我心目中啊。既是粗俗的人，又是鲁莽之人。总之一句话，你现在在我心目中的形象彻底完完了。啊，乔楠，你你别这么说，你别别这么说。我这么做都是为了你啊。你要知道，都是因为我太爱你了。我眼睛里容不得沙子吗？你也知道眼睛里容不得一点沙子
你现在知道我看到你和那个小狐狸精在一起的心理感受了吧？万箭穿心。哎呀，我的苍天呀，大地呀，我直接跳进黄河也洗不清了。我冲过第二个堕渊，我诞生了。可以随便对外说的，什么意思啊？我身上有什么，只能你知道。你这么说，不是对我的不尊重。啊，你是说蝴蝶结啊？我是昨晚跟他一起喝酒，为了从精神上打垮他，我才不得已而为之。你们男人啊！回去？为什么呀？他把我彻底得罪了。反正我要走了，你要不要和我一起走？走啊，那当然走。你都回去了，我一个人在这干嘛呀？脑子有病啊？呃，你等等，我收拾东西啊。这女孩长相出众，气质挺独特的。你们男人呀，都一副德行，好色之徒，见一个爱一个。不不不，我就是客观的评价一下。我告诉你，这漂亮的女人啊，都是妖精，就跟那蘑菇一样，长得越新越有毒。是是是是，你你说的都对，对吧？娜娜，你也不好好想一想。他要是真的做了对不起你的事儿，他会那么坦然，会对你发那么大火吗？再说了，这世上芝麻掉进针眼里的巧事，也不是说就没有。你如果误会了小刚，把送到鼻子底下的好姻缘弄丢了，可不可惜啊？老话说得好。过了这个村啊，就没那个店了。娜娜，你就是性子急，头脑发热。你好好想一想，会不会我说的那样，你疑心生暗鬼了？石心太在我房间里醉了一夜，小刚他肯定也疑心生暗鬼了，酸的要命。哎呦，他越酸了，就说明他越爱你啊。嗯，再说。你看到他和别的女孩子交往，不也酸的要命？你还说别人呢算命，预测前程，预测爱情，算命。先生，算命吧。准确度万分之九千九百九十九。那，那你帮我算一算
，我这辈子有没有老婆？上半辈子吧，这肯定没有女人啊，那那下半辈子呢？下半辈子嘛，啊，你就慢慢习惯了。我不会习惯，我也习惯不了。算命。你怎么一个人？他走了。你怎么也一个人？你女朋友呢？妈，网上明天去上海的高铁票都卖光了。那就定，十月五号的，尽快赶到红海湾。一定要把矛盾消除在萌芽状态，找回你的爱情。嗯，好，听你的。嗯、啊？怎么会这样啊？那我太对不起你们了。不怪你，我是乔娜，疑心生暗鬼。那我也有责任。那天不该穿比基尼闯进你的房间。不是故意的，就没有责任。你都说他疑心生暗鬼，那暗鬼指的不就是我吗？你不是暗鬼，你是明鬼。<笑>我告诉你啊，女人受男人保护的时候最幸福了，被男友强吻的时候最开心了，吃男友醋的时候嘛，怎么了？最有爱了，是吗？那乔娜吃醋。是爱我的表现，当然。这样吧，过两天魔庆回来，等我和他清算好关系，在我回杭州之前，我先去趟合肥找到他，当面把这个事情向他解释清楚。有这个必要吗？嗯，解铃还需系铃人嘛。啊？我这次来红海湾，除了写专题提纲之外，还有拍平面的任务。你的形象不错。愿不愿意给我当模特儿？好，我愿意，我愿意。是吧？太好了。<笑>我们疯疯癫癫，疯疯癫癫。疯疯癫癫活到老，爱爱爱爱爱哟！我们潇潇洒洒，潇潇洒洒，潇潇洒洒活到老，爱爱爱爱爱哟！可可。我的贴心小棉袄，你爱哭，你爱笑，哭着鼻子还会笑，还笑还笑，疯疯癫癫，疯疯癫癫，疯疯癫癫的逍遥。点点，疯疯点点，疯疯点点，活到老，爱爱爱
还有。在这儿拍吧。你怎么了？没吃早饭？今天吃了早餐。那怎么没点精神呀、啊？魔信说四号回来，就是今天。哦，不好意思。我能问你个问题吗？你问吧。他是你男朋友吗？说不好。过去，我以为他是我男朋友，我把所有的感情都投入到他身上。结果上个月发现他有一个女人，之后还发现他还不止一个女人，忙得不行。这种男人怎么会喜欢？以前我不知道啊。认识他的时候，他对我很关心，很会讨我喜欢。另外，他老婆去年出车祸去世了，我挺同情他的。哦，我明白了。这次国庆节，说好只陪我一个人，还告诉我说和别的女人一刀两断，我就信了他。我怎么这么没出息？那他今天来了，你怎么办？我想好了，和他一刀两断。这就对了，这种男人不值得留恋，一定要一刀两断。可他会紧紧抓住我，缠着我。上个月我就要说和他分手，可他对我死缠烂打，甜言蜜语，死皮赖脸的求我，说只爱我一个人。我一心软，就信了他。可他还那样，让我心寒。那看来你碰上无赖了，那你打算怎么办？要不这样，你来扮演我刚认识的男朋友，行吗？扮你新男朋友？对，可以吗？呃，我行啊。那现在我没有女朋友了，就怕把你新男朋友弄假成真。哎呀，不怕，假的就是假的，疑心生不了暗鬼。嗯，对了，扮演刚认识的不行，应该是旧情人重新和好。扮演刚认识的没有感情基础，我怕他不会相信的。旧情人就不一样了，让他感觉到我和你旧情复燃，让他对我死心，别再让他对我死缠烂打了。对付这种死缠烂打的二货呀，就该让他吃点酸，让他死了这条心。哎，小雨，你在哪儿？我回来了。南海观音那儿。行，等我啊，马上过去
。现在真的呀？他来了，就给他干，气气他。干什么呢？他谁呀、啊？我是小雨的男朋友。问你了吗？他是我过去的情人，多年来一直苦苦追求我。昨天我同意和他梅开二度。你什么意思啊？我和谁交朋友，你管得着吗？我是你男朋友，你说这事管不管？你凭什么管我？你是我什么人？我是谁？你是我女朋友，我是谁？我是你女朋友，那几个女人是怎么回事？我是不是也该管一下呢？你那叫多管闲事儿。那是多管闲事吗？那是女人的尊严。小刚哥，我们走。我们在这儿拍吧。好。那好，要不坐着来。好。你当什么带啊？拍照啊！来，我给你钱，不然不白让你拍。来。够不够？哎呀，先拍，拍完给你，来，给我拍啊！来，哎，哎。喂，老板。哦、啊，好，我先结个酒店，把提纲发给你。小雨、啊，我先回酒店，一会儿找你。好。别走，回来给拍照。小白脸是不是心虚了，跑了了？人家可是电视台导演。导演。电线杆倒了，砸了三个人，两个人都是导演，导演算个鸟，导演。嗯、我送你的项链呢？我把它扔进大海里了。你扔进大海里了？是啊，你的心都不在了，我还留着干嘛？那是我家祖传的，乾隆年间的。反正我不管，我已经扔进大海里了，在我眼里一文不值。你是把他送给小白脸了？我没你想的那么龌龊。你不龌龊，他龌龊。不许你血口喷人，你才龌龊呢。
认错了。对不起，对不起，对不起，你疯了啊！我认错了，认错了，对不起，对不起，认错了啊！又是你这小子，你，你，你怎么报复心那么强啊？啊！没有，没有，报复不过夜啊！我真认错了，认错了，我也认错了。嘿，嗯，你下手咋这么狠呢？你来干什么？什么叫我来干什么？这是我房间，好不好？快点开门！干什么呢？开门！小雨，你干什么呢？半天不开门。你还没搜床底呢，屁股翘那么高，臭美啊你！你把它藏哪儿了？藏你个大头鬼！你给我出去！哎呀，咱别说笑了，行不行？我出去，这房间是我花钱我开的，我出去。再说了，我出去，我住哪儿啊？我出去，住哪儿那是你的事儿。你给我起来，起来，你给我起来。小雨啊，我这一回是真心实意的回来跟你相处的。我跟那个女的一刀两断了，再也不联系了。哼，老二再相信你，我除非我脑子进水了，你就是个混蛋，你就是二，你给我滚。小雨。我是混蛋，我是二。那俗话还说一日夫妻百日恩呢。我和你没有一日是夫妻，那也是一夜夫妻。呸！你那是骗我，我再也不相信你了，我恨死你了！你给我走，小雨。你走不走？不走，我报警了。你报吧，我是你男朋友，我怕啥呢？你现在就报。谁是她男朋友啊？我才是呢。正宗的男朋友，如假包换。小刚哥，你来的真及时。哦，不怕我。我正找你呢，我。你就这样，我真报警了。哎、行。哎呀，不错啊。我找别的女人去。哎。你去，你去找啊你。送给你了啊！给我开间房。先生，你不是有房吗？妈的，他搞政变了！他不会死心的，明天还会死缠烂打。怎么办啊？你放心，在电视片修改期间，我是不会离开红海湾的。我一定帮你彻底摆脱他。明天我们不去陆地玩，划橡皮船出海，让他找不到我们，好不好？好啊，就这么定。那我先回去休息了，你也早点睡啊。他要是再骚扰你，你就打电话给我啊。
，又是你，又是那个神经病，你。你怎么都阴魂不散呢？啊！对不起，我又认错了。对不起，你你怎么都阴魂不散呢？来了，我又来的不是时候是吧？不是，是那个。小刚，我本来以为上次是我疑心神暗鬼，我特地跑来想向你道歉，结果呢？看到这么一幕，乔娜，你听我跟你解释啊。说，怎么回事？是这样。你说呀，怎么回事？两个说，怎么回事？不行，说话呀，哑巴，哑巴了！我我等会儿再跟你说，行不行？不行，有什么话不能在这里说的，除非是见不得人的事情。根本就不是你想的那样，我现在不方便解释。不方便就是有鬼。这位姐姐，我来给你解释。叫谁姐姐呢？我才不愿意做你姐姐呢！我不叫你姐姐，我我总不能叫你阿姨吧？阿姨，你以为你很小吗？我很老吗？我总得把这件事情给你解释清楚吧。小雨，小刚哥，小雨你就说，就把你的这位情人劈腿这位姐姐的事儿说一下来，说说说说。小刚，你以为你不说就没有人知道你劈腿了吗？我都知道。你要干啥？我不要啊！我不要钱，不要啊！我都说出来，他俩呀，他是他那个情人，你他俩那那什么？说，你过来，我跟你解释。放开我！过来，放开我！又不是我做这么多人的事情。打得好，漂亮。小雨，你看见了没？这就是你的那位情人啊，跟这位姐姐劈腿，怎么样啊？他还不敢那有多少情人呢，比我的都多。你胡说八道什么呢？你们这一唱一和的，配合的真好。谁一唱一和了？劈<笑>腿的滋味咋样啊？你才劈腿呢！哎呀，没事儿，男人嘛，劈劈腿都正常。我他妈劈死你了！我劈死你！我劈死你！劈死你！我别打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！打了！去公安局，对不起，对不起，我刚才太冲动了，放我一马吧啊，好吧，谢谢，谢谢，谢谢。走，去警局派出所。不是，咋还走呢？走吧。不是，我都我错了，我都。姐姐，等一下，我有话跟你说。解释清楚了没有？清楚了
，我真不该误会你和小刚。你脾气真好，打不还手，骂不还口的。我要是还手，那就更解释不清楚了。这是你的修养好。话说回来，小刚他不会记恨我吧？我这么误会他，要相信爱情。其实小刚又见你来红海湾，就已经明白你的心了。虽然又有新的误会，但小刚还是不急于当面解释清楚。这说明他相信爱情，相信事物可以解释得清楚。嗯，你说的对。我看别人的爱情总是旁观者清，但轮到自己总迷糊。我谈恋爱总是全身心投入，幻想我用九死一生相爱的人，也能够九死一生的爱我。幻想我和他灵魂深处有交融，可他的灵魂早就已经跑了，我永远也追不上。你真的是太单纯了，就像一个善良的天使。小雨，给你介绍个男朋友吧。谁呀、啊？我的同学，石星。啊？是他？你可以走了。得了，他可以走，你不可以走。为啥他能走，我不能走？你事情多了，昨天晚上为什么打人？还有刚才为什么先问人家的橡皮船？退房？怎么刚来就退房啊？他退了房，也有房住，我马上也要退房。那你退了也有房住吗？这个好像不该你管吧？小娜。小雨，你机票都没买就退房了？魔镜还会过来死缠烂打，我去别的酒店去住，不再让他找到我。小雨，你说你这么善良漂亮，我要是个男人呀，追到天涯海角也把你追到。别逗我了，姐姐，<笑>逗的就是你这么漂亮，别不开心。<笑>我刚来的乔娜小姐怎么不在房间里啊？她呀，她退房了。跟她一起退房的还有八零二的那位小姐。啊，走啊这个怎么在这儿呢？乔娜，我看你往哪儿躲？是你，搞什么鬼啊？没想到是我吧？小娜呢？走了。走了。知道让女朋友吃醋的后果了吧？领教了。哈哈哈哈哈！啊，你一笑就都明白。你明白什么了？你和乔娜在搞鬼把戏。
，我杀了你！我杀了你！点点，疯疯癫癫，疯疯癫癫，活到老，爱爱爱爱爱哟。